என்சிஎம் லேர்னிங் சென்டர் வணக்கம் பிள்ளை நம்ம இந்த வீடியோவில் அனலாக் டூ டிஜிட்டல் கன்வெர்டர் அவருடைய பேசிக்ஸ் படிக்க போகிறோம் அதாவது ஒரு ஏடிசியுடைய ரெசல்யூஷன்னா என்ன ஒரு ஏடிசிக்கு குவான்டைசேஷன் ஏரர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ஏடிசியுடைய அவுட்புட் ஒரு இன்புட் இந்த மாதிரி இன்புட் இருந்ததுன்னா அது டிஜிட்டல் அவுட்புட் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிற பற்றி இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பேச போகிறோம் இதே ரொம்ப முக்கியமான பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சா தான் நம்ம அதுக்கப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏடிஸ்க்கு போக முடியும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது என்னங்க தெரிஞ்சுக்கோம் இந்த கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் காம்படி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நம்ம சிம்பிளாக புரியணுங்கிறதுக்காக ஒரு சிம்பிள் ஏடிஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்படி இன்புட் ஓல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஃபைவ் ஓல்ட் இன்புட் ரேஞ்ச் அவுட்புட் வந்து த்ரீ பீட் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு சிம்பிள் ஏடிசி எடுத்துக்குவோம் த்ரீ பீட் ஏடிசியாக இருந்துச்சுன்னா அதில் எத்தனை அவுட்புட் பாசிபிள்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா டூ கோவர் த்ரீ நம்ம டிஜிட்டல்னாலே நமக்கு தெரியும் டூ கோவர் த்ரீ பா டூ கோர் என் பாசிபிலிட்டிஸ்ங்க தெரியும் ஸோ எயிட் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் எயிட் பாசிபிலிட்டிஸாக என்ன அப்படின்னா ஜீரோ டு செவன் டெசிமல் ஈக்வல் வேல்யூ இப்போ நம்ம டிஜிட்டல் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ பிட் டிஜிட்டல் வேல்யூ எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஜீரோ 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 அப்படியே ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அப்படி ஒன்று ஒன்று ஒன்றுன்னு வரும் அதாவது ஜீரோ டு செவன் மொத்தம் எட்டு பாசிபிள் அதில் மேக்சிமம் வேல்யூ வந்து செவன் இதே நீங்கள் ஃபோர் பிட் டிஜிட்டல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டூ கோர் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் பாசிபிள் இருக்கும் ஜீரோ டு ஃபிஃப்டின் வரை இருக்கும் அதில் மேக்சிமம் வேல்யூ ஃபிஃப்டின் இருக்கும் இன்னும் தெரிஞ்சுது ஓகேங்களா ஓகே இப்போ காமனாக நம்ம இதில் என்பிட் டிஜிட்டல் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் இந்த டிஜிட்டல் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் டூ கோர் என் இருக்கும் ஃபார்முலா மேக்சிமம் டெஸ்மல் ஈக்குவல் இந்த டிஜிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா டூ கோர் என் மைனஸ் ஒன் ஏன்னா ஃபோர் பிட் எப்படி வரும் டூ கோர் ஃபோர் சிக்ஸ்டின் பாசிபிள் இது ஃபிஃப்டின் வேல்யூ மேக்சிமம் வேல்யூ ஜீரோ டு ஃபிஃப்டின் அப்போ டூ கோர் என் மைனஸ் ஒன் வருது டூ கோர் என் மைனஸ் ஒன் இது இது ஃபார்முலா கமன் ஃபார்முலா இது ஒரு ஏடிசி பேசிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரெசல்யூஷன்னா என்ன ஆக்சுவலாக ரெசல்யூஷனுக்கு இது என்ன டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெசல்யூஷனுக்கு என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா மினிமம் வேல்யூ தற்கண்டு மெஷர்டு பை இன்ஸ்மெண்ட் ஒரு இன்ஸ்மெண்ட்டால் மினிமம் எவ்வளோதான் மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு இருக்கு அதுதான் ரெசல்யூஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இது புரியக்காக ஒரு ஸ்கேல் ஒரு ஃபிஃப்டின் சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் எடுத்துக்கோம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டின் சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் எடுத்துக்கும் இமேஜ் இருக்கு இப்போ இந்த ரெஷியல் இந்த ஸ்கேலுடைய ரெசல்யூஷன் என்ன அப்போ இந்த ஸ்கேலில் வந்து மினிமமாக எவ்வளோ வேல்யூ தான் மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா இதில் எவ்வளோ மினிமம் மெஷர் பண்ண முடியும் பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் தான் மெஷர் பண்ண முடியும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஃபிஃப்டின் வரை இருக்கு ஃபிஃப்டின் இன்டர்வல் இருக்கு இது ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு இந்த இது வந்து ஈக்குவலாக பத்தாக டிவைட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இது ஒரு பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் அடுத்து ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படி போயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்கேலில் மினிமம் மெஷர் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் தான் மெஷர் பண்ண முடியும் பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டருக்கு கீழே வந்துச்சுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் மெஷர் பண்ண முடியாது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் சென்டிமீட்டர் இருக்கு மெஷர் பண்ண முடியாது இப்போ இந்த ஸ்கேல் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்படிதான் இப்போ மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலாவை இதை எப்படி சொல்றது அப்படின்னா ரெசல்யூஷன் ஈக்குவல் டு மேக்சிமம் வேல்யூ மேக்சிமம் வேல்யூ என்னது பதினஞ்சு மைனஸ் மினிமம் வேல்யூ எவ்வளவு ஜீரோ ஸோ ரேஞ்சு கிடச்சிச்சு டிபைட் பை டோட்டல் இன்ட்ரல் டோட்டல் இன்ட்ரல் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பதினஞ்சு டிவைட் ஆயிருக்கா அது போக ஒவ்வொன்றும் பத்து பத்தா டிவைட் ஆயிருக்கு ஸோ டோட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி இன்டர்வல்ஸ் அப்போ ரெசல்யூஷன் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின் மைனஸ் ஜீரோ பை ஒன் ஃபிஃப்டி உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் கிடச்சிடும் இதுதான் ரெசல்யூஷன் உடைய ஃபார்முலா அப்போ ஒரு ஏடிசிக்கு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிற ரெசல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஏடிசிக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதே மாதிரி தான் ஃபார்முலா எப்படி வரும் அப்படின்னா இதே மாதிரி தான் ஃபார்முலா தான் மேக்சிமம் வோல்டேஜ் மைனஸ் மினிமம் வோல்டேஜ் எப்படி டோட்டல் இன்டர்வல் இந்த இன்டர்வலுங்கிறது என்னென்னா டிஜிட்டல் இன்டர்வலுங்கிறது என்னென்னா மேக்சிமம் டெசிமல் ஈக்குவலண்ட் சரிங்களா எயிட் பாசிபிள் இருந்ததுன்னா செவன் இன்டர்வல் அப்போ மேக்சிமம் டெசிமல் ஈக்குவலண்ட் தான் இன்டர்வல் காமனாக நம்ம ரெசல்யூஷன் ஃபார்முலா எப்படி எழுதலாம் ஏடிசி எப்படி எழ
its special relation divided 0.1 cm 0.2 0.3 0.4 1 5 and 15 vara apdiye namak enna irukum appadina split a irukum equal a divided a irukku adhe maari da ac me equal a divided a irukum special relation la divided a irukum okayla namak theriyum ratio relation vandu 3 bit 5 volt range ac ku vandu 0.714 volt nu theriyum mari calculate pannikom okay ipo table la varaina first na input voltage eduthukken adha digital output ku 3 bit ngadala b b not b1 v2 and decimal equivalent value na eduthukken okayla okay ipo analog input voltage scale vandu eppadi resolution la split pannu irukum adhe maari split a irukku so pathina first 0 0 into 0.714 equal to 0 and our digital output pathina 0 0 0 but decimal equivalent value vandu 0 okayla adukku appuram 1 into 0.714 volt 0.714 volt appo adha uh, digital equal vandu 0 0 1 ena the scale vandu split a irukiradhu na resolution difference pathinga appadina rendu difference pathina over interval ku difference evlo irukum appadina resolution irukum 0.714 volt irukum okayla adutha 2 into 0.714 volt appo 1.428 volt adhi adha digital output pathina 0102 okayla appo 02 0.714 volt endha volt ni input kudutharo aa output vandu 0 0 0 ah irukum 0.714 volt thaanna odane aa value 0 0 1 aayirukum adutha 0.714 volt to 1.428 volt vara input la enna voltage ni input kudutharo aa output vandu 0 0 1 aayirukum okayla so same similar idhe maadhi enna paru 3 into 0.714 ku 0 0 0 11 adutha 4 ku pathina 1 0 0 adutha find 0.714 3.57 volt pathina 101 idhe maari r67 indha maari irukum indha maari split a irukku okayla motha interval pathina 7 interval irukum idhula okayla idha input output table for simple adc ipo nam idha scale maari indha kondu varanum appdi nenachomna indha maari scale ku vandukalam pathina 0 to 5 volt range and is equal split a irukku resolution la split a irukku 0.74 1.48 2.143 indha maari scale divide a irukku ipo 0 to 0.714 volt enna volt irundhalum digital output 0 0 0 da irukku podu 0.714 to 1.428 vara enna volt irundhalum 0 0 1 irukku podu 1.428 to 2.143 vara enna volt irundhalum 0 1 0 1 andha maari andha maari value kodichirukku okayla okay இப்ப இது பாருங்க நல்ல பாருங்க இது ஜீரோக்கும் அவுட்புட் கோட் 000 தான் 0.714 கும் அவுட்புட் கோட் 000 தான் 0.714 ஜஸ்ட் தான் நான் ஒண்ணு நமக்கு 0 0 1 ஆகி இந்த இதுதான் கோண்டஷன் எரர் இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஜீரோக்கும் 000 க்கு கூட அவுட்புட் கோட் 0.714 கும் அதே போடுவோம் அப்ப அந்த எரர்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா 0.714 இந்த எரர் தான் கோண்டஷன் எரர்னு சொல்றோம் இங்க இத நம்ம பிரீ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு இன்புட் வோல்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு IDC ஓட இன்புட் வோல்டேஜ் இருந்துச்சுனா அதுக்கு கரெஸ்பாண்டிங் அவுட்புட் கோட் என்ன அப்படினு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கலாம் இல்ல பாத்தீங்க அப்படினா ADC வந்து 4 பிட் டிஜிட்டல் ADC ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் ADC ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் வந்து 5 வோல்ட்னு கொடுத்திருக்காங்க இப்போ இன்புட் வந்து 2.667 வோல்ட் இருந்துச்சுனா அப்ப அது கரெஸ்பாண்டிங் டிஜிட்டல் வேல்யூ என்ன அப்படினு கேக்குறாங்க ஓகேங்களா 4 பிட் டிஜிட்டல் என்னன்னு கேக்குறாங்க சோ இது சால்வ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ரெசல்யூஷன் வேணும் இந்த 4 பிட் ரெசல்யூஷன் தெரியும் ரெசல்யூஷன் கண்டிக்க ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா என்ன வரும் வி மேக்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் 5 வோல்ட் சோ அப்போ வி மேக்ஸ் வந்து 5 வி மீன் வந்து 0 சோ 5 0 டிவைடட் பை 2 பவர் n n வந்து 4 2 பவர் 4 1 சோ அப்போ என்ன ஆயிருது அப்படினா 2 பவர் 4 வந்து 16 16 1 15 ஆயிருது 5 15 போட்டோம்னா நம்ம வேல்யூ வந்து 0.33 டி வோல்ட் இருந்துச்சு அப்ப ரெசல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏடிசி வந்து 0.33 டி வோல்ட் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஸ்கேல் நமக்கு தெரியும் இதுல ஏடிசி டி ஸ்கேல் வந்து ஈக்குவலா அப்படி ரெசல்யூஷனா டிவைட் ஆகும் இப்போ நமக்கு டெசிமல் ஈக்குவலன்ட் இந்த 2.667 வோல்ட் கூட டெசிமல் ஈக்குவலன்ட் தெரிஞ்சிச்சுனா நாம என்ன பண்ணலாம் டிஜிட்டல் கொண்டு வந்துறலாம் டெசிமல் ஈக்குவலன்ட் கொண்டு வர போறோம் இந்த டேபிள் அங்க குத்துறப் பண்ணீங்கனா டெசிமல் ஈக்குவலன்ட் இன் ரெசல்யூஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு அன்லாக் வோல்டேஜ் இப்ப இந்த ஃபார்முலா நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படினா டெசிமல் ஈக்குவலன்ட் இன்டு டெசிமல் ஈக்குவல் இன் ரெசல்யூஷன் இஸ் ஈக்குவல் அன்லாக் இன்புட் வோல்டேஜ் ஓகேங்களா சோ இப்ப இதெல்லாம் டெசிமல் ஈக்குவலன்ட் கண்டுபிடிச்சலாம் டெசிமல் ஈக்குவலன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அன்லாக் இன்புட் வோல்டேஜ் பாத்தீங்கனா 2.667 வோல்ட் அட் ரெசல்யூஷன் பாத்தீங்க அப்படினா 0.33 வோல்ட் ஓகே அந்த இந்த ப்ரோசிஜர் நீங்க ஏன் வச்சுக்கோங்க சோ அப்ப என்ன வருது 8 னு வந்து டெசிமல் ஈக்குவலன்ட் வந்து 8 அப்ப அந்த 2.66 ஆன வோல்ட் உடைய டெசிமல் ஈக்குவலன்ட் வந்து 8 அப்ப டெசிமல் ஈக்குவலன்ட் 8 னா அது டிஜிட்டல் கோட் நம்ம ஈஸியா சொல்லிரலாம் 
நம்பர் சிஸ்டம் படிச்சிருப்போம் டெசிமல் டு பையரி அதை கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கடைசி நம்பர் தான் இப்போ என்னுடைய என்னுடைய டிஜிட்டல் வேல்யூ என்ன வந்துடும் போது எயிட் டூ டிஜிட்டல் வேல்யூ ஃபோர் பிட் வேல்யூ ஒன் ஜீரோ 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 ஸோ அப்போ இன்புட் ஓல்டேஜ் வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 செவன் ஓல்டு இருந்துச்சுன்னா அதனால் டிஜிட்டல் கோட் என்ன இருக்கும்னா ஒன் ஜீரோ 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 இருக்கும் ஃபோர் பிட் டிஜிட்டல் கோட் இருக்கும் இதுதான் ஆன்சர்ஸ் இதுதான் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபஸ்ட் நம்ம ரெசல்யூஷன் கண்டிக்கணும் அந்த ரெசி ரெசல்யூஷன் டெசிமல் ஈக்குவல் கண்டிக்கணும் டெசிமல் ஈக்குவல் தெரிஞ்சுன்னா டிஜிட்டல் டெசிமல் டிஜிட்டல் டெசிமல் வரைக்கும் கணிச்சிடலாம் இப்போ குவான்டேஷன் ஏரியா நான் பார்க்குறோம் த்ரீ பிட் ஃபைவ் ஓல்டு எடிசிவ் எடுத்துக்கலாம் நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி இன்புட் ஓல்டு ஜீரோ கொடுத்தோம்னா நமக்கு அவுட்புட் கொடுத்து ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு தெரியும் அதே தான் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஃபோர் ஓல்ட் ரெசல்யூஷன் ஓல்டேஜ் கொடுத்தாலும் நமக்கு சேம் அவுட்புட் கூட தான் கிடச்சிருக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஏர் இப்போ இங்கே எரர்னு பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஃபோர் ஓல்டு ஓகேங்களா இந்த எரர் தான் குவான்டேஷன் எரர்னு சொல்லுவோம் நான் ஒரு கிராஃபாக போடுறேன் இப்போ பாருங்கள் இன்புட் ஜீரோ கொடுக்குறேன் ஜீரோ ஜீரோ தான் கொடுக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஃபோர் கொடுத்தோடனே எனக்கு அது வர எனக்கு ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னாக இருக்கும் அது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஃபோர் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எயிட் அப்படியே ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னாக இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எயிட்டை கிராஸ் ஆன உடனே ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ அடுத்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எயிட்ல இருந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் த்ரீ வர ஜீரோ ஒன் ஜீரோ வரும் ஒன் ஜீரோ இருக்கும் நீங்கள் ஸ்கேலில் பார்த்தீங்க தெரியும் இன்புட் அவுட் டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இல்லை இந்த மாதிரி அப்படியே ஸ்பிட் ஆகிருக்கும் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரெசல்யூஷன் தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஒன் ஃபோர் டூ இந்த ரெட் லைனில் போட்டது ஐடியல் ஐடிசி அப்படி ஸ்மூத்தாக அப்படியே வேரியேஷன்ஸ் இருக்கணும் பட் ப்ராக்டிக்கல் அப்படி பாசிபிளே கிடையாது இந்த மாதிரி தான் அவுட்புட் வந்து நமக்கு கொடுக்கும் ஓகேங்களா ப்ராக்டிக்கல் ஏடிஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த எரர் தான் நமக்கு குவான்டேஷன் எரர்னு சொல்லுவோம் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஃபோர் அப்போ இந்த குவான்டேஷன் எரர் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குறைக்கிறோமோ அவ்வளோக்கும் நல்லது பட் குறைக்க முடியுமா ப்ராக்டிக்கலாக அப்படின்னா குறைக்க முடிகிறதுக்கு ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் தான் இருக்குது வேறு பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை அப்படின்னா என்னென்னா இந்த கிராஃப் இருக்குல்ல அவுட்புட் கிராஃப் நமக்கு ஸ்கேல் இருக்குது ஸ்கேலில் நம்ம என்ன செய்வோம் ஸ்கேல் இருக்குது ஸ்கேலில் வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஏரர் ஆப்சர்ட் ஏரர் மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு சென்டிமீட்டர் முன்னே பின்னே இருக்கும் அப்புறமா அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அப்படியே கான்ஸ்டண்டாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிட வேண்டியதாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்கேல் இருக்குது ஸ்கேலில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ஸ்கேல் எடுத்துக்கிடுவோம் ஒரு ஒரு நல்ல ஸ்கேல் ஒன்று எரரான ஸ்கேல் நல்ல ஸ்கேல் இருந்து அந்த எரரான ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஃபுல்லாக என்டையர் லென்த்துக்கும் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இது இது நாலு இருக்கும்போது அந்த எரர் வந்து நாலு நாலு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இருக்கும் அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு அந்த மாதிரி எரர் இருக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்படியே மொத்தம் ஸ்விப் பண்ணிடலாம் இல்லையா அந்த வே அவுட்புட்டை அப்படியே ஸ்விப் பண்ணி நாலு புள்ளி ரெண்டு நாலு நடத்தோம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸ்விப் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த அவுட்புட் கோ அதான் இதை குறைக்கிறதுக்கு ஒரே வழிதான் இருக்கு எப்படி குறைக்கலாம் அப்படின்னா இந்த அவுட்புட் வே ஃபார்ம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்விப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஐடியலுக்கு ஸ்விப் கொஞ்சம் குரல் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லோரும் குறைக்க முடியும் ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஷிஃப்டிங் டிவைசஸ் இருக்குது அல்காரிதம்ஸ் இருக்குது நம்ம அதை பற்றி படிக்க வேண்டாம் பட் நம்ம வேஃபாமாக ஷிஃப்ட் பண்ணிடுவோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்க வேஃபாமாக நம்ம கொஞ்சம் இந்த சைடில் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிட்டோம் இது நம்ம பெர்ஃபெக்ட் ஏடிசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெர்ஃபெக்ட் ஏடிசினா என்ன அப்படின்னா அந்த அவுட்புட் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் பண்ணிருப்போம் இப்போ ஷிஃப்ட் பண்ணோடனே ஏடிசி ஐடியல் ஏடிசி இந்த மாதிரி இருக்குது இது ப்ராக்டிக்கல் ஏடிசி இந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஐடியல் ஏடிசிக்கும் இந்த ப்ராக்டிக்கல் ஏடிசிக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாதியாக குறைஞ்சிடும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இங்கே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஃபோர் இருந்ததுன்னா ஸ்டெப் சைஸ் அதாவது ரெசல்யூஷன் இருந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து இந்த ஸ்டெப் சைஸ் ரெசல்யூஷனே பாதியாக இருக்கும் இந்த இவ்வளோ தான் எரர் இங்கேருந்து இது வர உள்ள ஸ்டெப் சைஸ் பட் இந்த ஐடியல் ஏடிசிக்கும் இதுக்கு உள்ளது என்ன இருக்குன்னா ஹாஃப் ஓகேங்களா இது வந்து ஃபெர்ஃபெக்ட் ஏடிசின்னு சொல்கிறோம் அப்போ குவான்டேஷன் எரர்ங்கிறது என்னென்னா ஃபார்முலா வந்து ஸ்டெப் சைஸ் பை டூ ஸ்டெப் சைஸ் ரெசல்யூஷன் ரெசல
இந்த இதில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா போஸ்ட் பண்ணுங்க நம்ம இன்சூரன்ஸ் சென்டரில் வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது அது போஸ்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கான அதுக்கான சொல்யூஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்ம என்சேவன் சென்டரில் ஆண்ட்ராய்டு ஆப் வச்சுருக்கோம் வெப்சைட்ஸ் வச்சுருக்கோம் ரெண்டே யூஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம டிஆர்இ பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அதுக்கு தனியாக நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸஸ் நடத்திட்டு இருக்கோம் மெட்டீரியல்ஸ் பிடிஎஃப் மெட்டீரியல்ஸ் வீடியோ மெட்டீரியல் டெஸ்ட் சீரியஸ்லாம் போட்டுருக்கோம் அதுலேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதுலேயும் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் கிடைக்கும் ஈஸியாக அதை கொத்துரு பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக அந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸில் வந்து உங்களால் ஒரு நல்ல ஸ்கோர் எடுக்க முடியும் உங்களால் குட் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் click the subscribe button and click the bell icon for notification like comment and share